现代军事发展，不管什么武器都讲究一个词儿：隐身。军舰要隐身，战机要隐身，轰炸机也要隐身。现在就连反舰导弹都要隐身了。这个潮流还是美国带起来的。不管怎么说，美国军事实力世界第一，既有钱又有技术。虽然美军也点错过科技树，但大体一直都是世界标榜，所以很多国家都是朝着美国看齐的。从美国开始服役隐身战机以后，所有武器都想点上一个隐身的属性。如今，美国又发展出隐身版本的远程反舰导弹了。早在八九十年代，美国就已经服役过远程反舰导弹了。准确点来说，就是具有反舰能力的战斧巡航导弹，射程可以达到四百公里。结果还没装备几年，苏联就没了。美国有多少装备都是因为苏联解体导致封存的，已经多得数不清了。苏联没了以后，美军就觉得这个世界上已经没有需要反舰导弹来对付的敌人了，所以在二零零零年之前就把这批导弹退役了。目前，美国海军的反舰主力就只有射程三百多公里的鱼叉导弹了。基本能对付现在绝大多数的海军了，不过性能还是不错，但射程却成了短板。而且有些国家已经开始装备远程反舰导弹，就像俄罗斯的俱乐部反舰导弹，射程能达到六七百公里。这样一来，美军在反舰导弹就落入下风了。这怎么能忍？肯定得把远程反舰导弹搞起来。在没有远程反舰导弹的情况下，美军还需要依靠核潜艇来弥补这方面的缺点。但核潜艇反舰主力一般都是重型鱼雷，也拥有非常高的致命性。但问题是，核潜艇需要很长时间的航行才能来到射程之内。而另一方面，敌人舰队可以在数百公里以外对美军发起攻击，所以美国海军现在非常需要一种能在敌方远程防空系统射程外抢先实施攻击的武器。这也是美国海军认为打破区域拒止反介入战略的重要手段。美军也不是没想过通过升级其他导弹达到这个目的，例如战斧 Block 四。不过，这个型号要进行反舰的话，还需要飞机携带雷达，持续不断地跟踪海上目标，并通过数据链为飞行中的导弹实时更新准确坐标。导弹根据全球定位系统飞行目标，但这种方式有缺陷呢。例如，担任引导任务的飞机安全性、数据链的抗干扰能力。战斧 Block 四发射出去以后，一旦引导的飞机被打下来了，或者数据链被敌方破坏，那天上飞着的导弹算是浪费了。美国也想过为战斧安装主动引导装置，这样只要把战斧引导至目标附近，它就可以自己寻地攻击，也能大大增加反舰攻击能力。只是这并没有改善战斧导弹全程飞翔慢、容易被拦截的问题。如果真的用来对航母编队实施攻击，很可能会在飞行中断就被对方的防空战机击落。未来有 A 射 B 导能力的主动远程防空导弹，也可以在预警机的控制下对其进行远程拦截。可以说，除非发射的数量非常多，否则战斧几乎没有突防的可能。美国当然知道这里面的缺陷，所以美军也着手研发下一代远程反舰导弹，也就是 AGM 幺五八 C 远程反舰导弹。这是一种亚音速远程反舰导弹。事实上 ，LRASM 本来有超声速和亚音速两种型号，是同时研发的。不过，经过洛马公司反复测试，认为超声速导弹被发现的概率超过亚音速八十倍一样。最终将超声速否决了，只留下亚音速型号，射程据说超过八百公里，超过了目前现役的所有反舰导弹。LRASM 的杀手锏就是隐身能力，外形很像一架缩小的隐身战机，不过比起普通的战斗机，导弹的体积要小很多。在雷达隐身方面 ，LARSM 延续了 AGM-158 增程型的弹体设计，采用预成型工艺，表面光滑，并且在外表面与结构中采用了先进复合材料与新型吸波材料。弹头还设计成上下非对称的橄榄形。这种非圆横截面最大的好处就是降低了头部的 RCS， 同时还拥有比较好的气动升阻性。
，采用大后略的下单椅，并且像折刀一样对折在下方。另一个改进的重点就是发动机进气道。以前火力军也讲过，进气道是雷达监测的重灾区，所以 L R A S D 采用了内埋式进气道。进气道在腹部，唇口与弹体平齐，可以减弱腔体散射。雷达截面积只有零点零零五平方米，甚至更低。再加上掠海突防的能力 ，L R A S M 可以进一步提高隐身性能。在红外隐身方面 ，L R A S M 采用了特殊形状的发动机喷管，有效抑制了红外信号。另外，扁平弹体表面能够与机翼紧密贴合，为今后采用保型或者内埋式挂架创造了条件。L R A S M 末端制导采用了红外和被动雷达复合制导，自身不发射雷达波，也有效减少了导弹自身电磁信号的外泄，减少了被侦测系统发现的概率。相较于射程只有三百公里的鱼叉反舰导弹，空射版 L R A S M 的射程可是超过了八百公里。再结合美军舰载机的作战半径，在空中加油机的配合之下。L R A S M 可以将美国航空母舰的攻击范围扩大到近两千公里，这是一个非常可怕的作战范围。L R A S M 另一个可怕之处就是可以不依赖中继制导，飞行过程中不需要再通过空基或天基修正，这样一来，其他国家就没办法通过攻击美军卫星或预警机等方式让 L R A S M 变成瞎子，对地巡航导弹不需要中继制导。那是因为目标都是固定的，依靠着自身惯性制导、地形匹配、景象匹配，就可以精准攻击目标。反舰导弹可不同，目标处于随时移动中，所以导弹需要随时确定敌方军舰的失实位置。而反舰导弹为了增强突防能力，基本都是采用掠海飞行。这样可以凭借地球区域避开敌方雷达探测，但这也限制了导弹本身的视野，所以反舰导弹一般都需要中继制导，需要空基或天基平台将探测到的敌舰位置信息传输给导弹，确保可以准确命中。但 L R A S M 是隐身导弹，不需要通过掠海飞行躲避雷达，完全可以大摇大摆地在高空进行亚音速飞行。所以受到地球曲率影响比较小，这就是 L R A S M 不依赖中继制导的原因。可以高空飞行，还有另一个好处：高空空气稀薄，飞行阻力小，所以 L R A S M 的射程才能远超其他反舰导弹，达到八百公里以上。美国海军发射 L R A S M 是采用 M K 四一垂发系统，同时还在研究斜射的可能性。就技术而言，这没啥难度。一旦研制成功，就以为美军任何一型军舰都可以发射 L R A S M 远程反舰导弹，不但包括传统水上大型军舰和核潜艇，甚至包括滨海战斗舰和小型护卫舰。这样一来 ，L R A S M 的威胁就更大。换句话说，美军等于编组了一个庞大的 L R A S M 发射网络，可以从各种平台、各个方位进行饱和发射。L R A S M 从战略轰炸机与核潜艇上发射时威胁更大，隐身能力强，射程远，其他国家的雷达难以在足够远的距离外发现飞驰而来的 L R A S M。等到发现的时候，距离已经很近了，这时候只有最后的近防系统可以用了。虽然 L R A S M 只是一种亚音速导弹，但如果来袭的只有一两枚，进程舰空导弹与近防炮防御起来也不难。但 L R A S M 是专门为防区外饱和攻击设计，战时必然时常出现遭到上百枚 L R A S M 饱和攻击的局面。想要拦截住，必须很远发现，然后层层拦截。可 L R A S M 隐身，远距离发现不了，近防导弹和近防炮又会被庞大数量突破。一艘美军每架 B 一 B 可以携带二十四枚 L R A S M， 数架围攻一艘，轻松做到上百枚袭击一艘军舰的饱和攻击。而且现在美军还在试验 B 一 B 外部挂架。B 一 B 轰炸机原本在机腹下方，弹舱门两侧的位置预留有六个武器挂载点，可以通过安装复合挂架的方式挂载十二枚导弹。这也就意味着 B 一 B 未来将能一次携带三十六枚隐身导弹作战，四架一起出动，美军自己的航母战斗群都扛不住一波饱和打击，你其他国家拿什么打呢？同时，美国海军主力舰载机 F A 幺八 E F 也具备携带这种导弹进行作战的能力。
，美军美苏航母可带四十架以上的 F A 幺八 E F 战机。当 L R A S M 导弹完成装备后，必将大大增强美国海空军力量的反舰与打击能力。而且根据设计初衷 ，L R A S M 导弹还将装配于美军下一代主力战机 F 3 5和 B 2 1战略轰炸机上。不过，目前 F 3 5只能通过外挂的方式携带，而 B 2 1战略轰炸机作为美军下一代主力，目前已有六架原型机正在生产。美国空军计划要购买至少一百架 B 2 1轰炸机。隐身轰炸机搭配隐身反舰能力，有哪个国家能够抵挡这个组合呢 ？L R A S M 采用智能导航系统，飞行期间一旦遇到敌人防空网炮火，就会立即自动切换路径，避免被拦截。L R A S M 远程反舰导弹项目从一开始设计就特别重视导弹在脱离海军体系支撑下自主巡地的攻击能力。依靠自身先进的弹载传感器与数据处理能力 ，L R A S M 可以自主进行目标探测与识别，甚至可以脱离外界信息的依赖。在正常规划的飞行航迹 ，L R A S M 的被动雷达可探测感知突然开机的舰艇防空雷达，并确定威胁位置和覆盖半径，实时自主进行飞行路线修正，可以绕开威胁区域进行曲线飞行。等飞离目标区域后，还会根据一定的算法，对所探测到的不同信号进行分类，逐步排除不确定区域，在复杂战场环境准确识别目标军舰，还可以根据几何特征确定打击目标。L R A S M 远程反舰导弹智能化程度与抗干扰能力，在全球反舰导弹中处于领先地位。另外，对于反舰导弹的选择，美军还非常青睐挪威的 NSM 隐身反舰导弹。之所以这枚导弹能够得到青睐，这与它自身的独特设计与优异性能离不开。NSM 反舰导弹长约 3.95 米，弹径 0.5 米，发射重量约410千克，仅相当于鱼叉的三分之二，但性能却丝毫不逊色。NSM 反舰导弹的标准射程为200公里。为提升突防能力 ，NSM 成为首个完全按照隐身要求来设计的反舰导弹。弹体结构与表面广泛采用复合材料与吸波材料，外形上也采用近似六棱柱形弹身设计，注重遮蔽导弹主发动机的进气道。NSM 飞行高度比较低，主要是利用沿海地区海岸线与地形作为掩护，具有任务规划、低空飞行与末段三维迂回机动等低防手段。可以存储两百个航线规划点，还能自动调整速度与飞行方向，具备发射后不管的能力。美国海军之所以相中了 NSM， 就是因为具备目标自动识别与轻便灵活的巨大优势，突防能力远远超过鱼叉反舰导弹，还可以根据任务需求配备模块化弹仓战斗部。美军滨海战斗舰与下一代护卫舰 FFGX 的反舰导弹项目都将选择 NSM 反舰导弹。二零一九年，美国海军将独立级滨海战斗舰部署到印太地区。NSM 反舰导弹被安装在每个战斗舰的惯式发射器中。每个滨海战斗舰最多可以配备八个 NSM 反舰导弹，大大提高了自身的杀伤力。美国海军陆战队则在二零二零年启动了一项新计划，那就是将 NSM 反舰导弹整合到一个名为 “Rose” 的无人火力战车上，从而增强其陆基、巨入以及反舰能力。这也使得美军在短期内就获得了从岸上控制海洋的能力。不仅如此 ，F 3 5所装备的 JSM 联合打击导弹就是 NSM 空射型。NSM 导弹能吸引洛马公司的注意，一个很重要的原因还是尺寸。当时，西方在研的反舰导弹中，长度只有 3.7 米的 NSM 刚好适合塞进 F 3 5的内部弹仓。从某种程度上来说 ，NSM 更像是鱼叉、JSOW 和哈姆的复合体，是一种同时融合反舰、对陆、反辐射能力的空对面武器。如果与 F-35 战机的组合突防隐蔽性超过了目前美军武器库中的任何一种战术导弹，如果未来 F-35 编队同时发射多枚 JSM， 这些导弹通过预编程序，在同一时刻以不同方向袭向同一个目标，会给防御方带来巨大压力。
。作为海上捕猎的主要手段，反舰导弹已经成为全球不断猎装升级的热点武器。空舰、岸舰、舰舰和潜舰导弹一并研发，这几乎已经成为了军事强国研发反舰导弹的通用模式。近程、中程以及远程的长短搭配，使反舰导弹的型号样式变得更加多元。反舰导弹的发展同样伴随着矛与盾相生相克的过程。尽管反舰导弹发展路径不同，各国工业水平不等，但所认同的先进反舰导弹的标准却并没有多少不同。这些先进反舰导弹都是动力推进、制导方式、隐身性能、智能水平等多个方面的进步共同作用的结果。对于反舰导弹来说，速度依旧是决定能否攻击成功的重要因素，这也是高超声速反舰导弹兴起的原因。凭借着速度优势，高超声速反舰导弹弹头可以得到非常高的动能，实施防区外远程打击。高超声速武器的兴起，也使得世界各国防御系统遇到极大危机。例如，俄罗斯的锆石高超声速反舰导弹，飞行速度达到九马赫，每秒三点零六公里，而现代近防炮的射程也不过每秒两公里，也就是说，反应时间的窗口连一秒都没有，几乎不可能被拦截。锆石高超声速反舰导弹采用了超燃冲压发动机加固体火箭助推器的动力组合。这种借助先进动力技术增速增程的模式，也是其他各军事强国发展高声速反舰导弹的优先级选择。而如何提高反舰导弹的抗干扰能力，同样是里面的重点。能否有效对抗电子干扰，已成为其能否高效实施打击的先决条件。围绕着反舰导弹抗干扰能力，各国所研发的制导系统日益呈现多元、自主等技术特种多模块的末制导系统，如主被动雷达末制导系统、雷达红外探测系统等，可在 GPS 信号中断的情况下完成制导。以色列的长钉导弹就利用了光线制导方式，能够实现目标的智能识别与跟踪。挪威的 NSM 导弹则是采用高精度惯导。卫星辅助导航、地形匹配等复合制导手段，在制导段则采用智能红外成像引导头加自动目标识别技术制导，可对目标最薄弱或最关键部位实施攻击。第三个方向就是隐身，例如前面所说的 LRASM 与 NSM 反舰导弹，隐身反舰导弹难以被探测、跟踪、识别和拦截，从而大幅度提高突防能力。这其中既包括外形隐身、红外隐身，也包括用特殊吸波材料来实现雷达隐身等。当初美军所列装的 AGM-129 巡航导弹，使用了激光雷达和红外控制系统，并特意用复合材料制造翼面和方向舵。最后就是依靠智能技术，让反舰导弹能够自主应对飞行中的各种问题，让反舰导弹不再是一介武夫。但在计算机、大容量存储器、可成像导引头及高速处理器的出现，让现代化的反舰导弹越来越聪明。在弹道规划上，末端机动变轨突防已成为现实。在目标识别上，一些国家的反舰导弹甚至通过加装毫米波有源相控阵雷达来自动寻地，可以在高干扰环境中识别敌我和中立舰船，完成高价值目标攻击。与此同时，更多的智能手段证实反舰导弹拥有诸多更新更强的能力。未来的反舰导弹将会远近兼顾、亚超结合。随着舰艇编队区域防御能力的提升，反舰导弹提高射程以实现防区外超视距远程精确打击，是未来主要的发展趋势之一。除此之外，小艇、扛大炮的导弹快艇、鱼雷快艇、巡逻艇等作用也不容小觑。这些舰艇雷达反射截面积小，机动性与隐蔽性也更强。为了兼顾速度与隐身，高超声速反舰导弹将会更多的寻求亚超结合的解决方案，采用涡喷涡扇巡航发动机与冲压加速发动机组合的工作模式，既保证反舰导弹巡航段掠海飞行的隐身效果，又能实现在末段高超声速突防。等到真正解决隐身与高超音速之间的问题以后，未来战场还将发生更大的转变。这里面最受影响应该就是防御手段了。你们觉得未来反舰技术的发展还会有哪些方面呢？欢迎评论区谈论一下。我是火力军，咱们下期再见。